uh, wa Kenya wenzangu mabebe na mabwana na karibisha tena katika channel hii ya Rogers Kaka Sungura Siku njema siku ambayo Mwenyezi Mungu ameiandaa ili tukutane hapa tena Nataka nishukuru kila mkenya na si mkenya tu kwa sababu mashabiki wangu ni kutoka pembe nne za dunia kwa sababu nina mashabiki wengi kutoka nchi yetu jirani ya Tanzania na ndio maana kaka wakati mwingine ninakuwa na msukumo wa kuzungumza lugha Kiswahili kwa sababu pia ningependa kuwaona wakijihisi nyumbani ninapozungumza lugha hii kwa mara nyingi nimepata pongezi kutoka kwa marafiki zangu wa mama Samia Suluhu wakini pongeza kwa kutumia lugha yao ya taifa. Hata ingawa Kenya tuna lugha ya taifa ya Kiswahili lakini Tanzania wanakipenda Kiswahili sana. Nami nashukuru kwa sababu Mungu aliniba neema ya kuelewa lugha hii na kunipa matamshi ambayo Mashabiki wamesema kwamba yanapendeza machoni pao. Niseme hivi. Mashabiki wangu kutoka nchi jirani ya Uganda. Nashukuru sana kwa kuni kunipa mkono kwa kazi hii. Mimi nimekuwa nikimchukia Mseveni lakini nimeanza kubadilisha mawazo yangu kwa sababu tangu nione madaktari wakipiga magoti chini wakimuomba kwamba wanie tena kwa hatamu nyingine kaka niludua nika ai nikabaki kinywa wazi kwamba wo lo kumbe Kenya sisi tu mdarau mseveni lakini wa Uganda waganda <laughs> wanampenda kweli kweli asante sana kuna rafiki yangu mkubwa sana kutoka nchi ya Uganda ambaye tunazungumza sana najua huenda asielewe lugha hii ya Swahili lakini najua wakati mmoja Mungu atakupatia neema. Turudi katika siasa zetu za Kenya. Na kaka leo hii nataka nilenge mazungumzo yangu kwa hazina. Sijui niite hazina kwa sababu hatujapewa jina rasmi. <laughs> Sijui niite hazina. Sijui niiteje hizi pesa za hasla fund hmm. wakati wa kampeni tulielezwa fika kwamba bilioni hamsini za hasla fund zitawekwa katika bajeti ya Kenya ili wanabiashara wadogo wadogo wapate pesa au wapate fedha za kuanzia biashara tuliambiwa vizuri sana katika mikutano mbalimbali ya hadhara aliyekuwa naibu wa rais ambaye sasa ni rais William Samoei Ruto natumai kwamba hata wewe ulimsikia akizungumza katika mikutano yote alikuwa anasema kwamba serikali ya Kenya kwanza itaweka bilioni hamsini katika bajeti ili kuwasaidia wafanya biashara wadogo wadogo katika kuendeleza biashara zao. Jina ambalo nataka kunukuu kutoka kwa matamshi hayo ni jina tutaweka bajeti. Kabla sijaendelea zaidi ningependa kwanza kucheza video moja ya William Ruto akihakikishia wakenya kwamba bilioni hamsini zitawekwa katika bajeti haya ni matamshi yake the single largest challenge the msmes face is that they pay interest on credit that none of you here can believe most of them pay 10% per day which translates to 3600 per year better ones pay 10% per month which translates into uh, 120 uh, uh, percent per, per year and in so doing 
their profits are eaten by just one item, credit. Our plan is to ensure through the Hustler Fund, and we have said we are going to commit 50 billion shillings every year to the Hustler Fund. Wa Kenya, mabibi na mabwana, matamshi haya sio yangu kakasungura. Matamshi ambayo umeyasikiliza ni ya William Ruto yeye mwenyewe akizungumza akisema bilioni hamsini zitawekwa kwa bajeti. Sasa kuna mambo ambayo ningependa kuwauliza wana Kenya kwanza. Serikali mpya ya William Ruto bado haijasoma bajeti yao. Ni kweli mtubu kwa sababu ni serikali mpya ndio na bajeti wanayoitumia sasa ni bajeti ya serikali iliyokuwepo. Kumaanisha nini? Bilioni hamsini hazikuwekwa katika bajeti ya serikali iliyopita. Na serikali hii mpya ya Kenya kwanza tunavozungumza leo haijasoma na kuweka bajeti yao rasmi. Haya maneno ningependa mkenya aliye na akili timamu onisikilize kwa makini sana. Ili ni kuelimishe uelewe wizi wa kimabavu unaoendelea Kenya hii yetu tukitazama kwa macho wizi wa kimabavu wizi wa fedha mchana peupe walisema kwamba wataweka bilioni hamsini kwa bajeti kwanza kabla waanze kupeana kwa Kenya lakini bilioni hamsini tayari zishapeanwa kwa wakenya kama hasla fund kabla ya kuwekwa katika bajeti nikulize mkenya mwenzangu hata nyumbani kwako nyumbani kwako nyumbani unatumia pesa ndio unarudi kuandika bajeti au Unaandika bajeti kwanza kupitia kwa hii bajeti ndio unaanza kutumia fedha. Lakini serikali ya kwanza inafanya kinyume. Imetumia 50 billion kabla ya kusoma bajeti. Sasa swali ambalo ningependa wana Kenya kwanza munijibu. Bilioni hamsini Mulitoa wapi? Hazikwa kwa bajeti ya uhuru na hamjasoma bajeti yenu. Bilioni hamsini ambazo tayari mumeanza kupeana kwa Wakenya. Mulitoa wapi? Na hii ndio serikali ilisimama kutuambia kwamba walipoingia serikalini hawakupata kitu katika mahala ya serikali. Hakupata chochote. Lakini wametupatia bilioni hamsini Hatujui walitoa wapi? Bunge haikupitisha mswada? Bajeti haijasomwa? Bajeti iliyopita ya uhuru haikukuwa na bilioni hamsini za hustle fund? Hizi pesa Kenya kwanza imetoa wapi? Swali la kujibu ndio wakenya wamefurahia kwamba wamepewa pesa lakini zilitoka wapi umejiuliza hilo swali ama wewe tu kwa sababu ulikuwa unaunga mkono Kenya kwanza hautaki kufuata ujue pesa hizi wameweka bilioni hamsini wametoa wapi nataka niseme hivi nikimaliza unajua 
kuna maswala ambayo sisi kama wadadisi wa maswala ya siasa na nimekuambia mara nyingi katika ukumbi huu kwamba sisi jambo lolote linalotendeka karibu na sisi tunaliangalia kwa jicho la tatu binadamu kwa kawaida na macho mawili ndio em Kenya unapolitazama jambo kwa macho yako mawili ya kawaida mimi kaka nalitazama jambo kwa jicho langu la tatu ambalo huenda usilifahamu lakini ninalo na jicho langu la tatu wa Kenya wanapofurahia hasla fund wanapofuliza 500 900 kutoka hasla fund mnapoziona na macho yenu ya pili mimi nimeiona nime kwa jicho la tatu na ninauliza pesa hizi hazipo kwa bajeti pesa ni za nani nimalize nikisema hivi wa Kenya kuna mtu anayefanya biashara na maisha yenu hizi pesa ni za mtu binafsi ameamua kuzifanyia biashara kutengeneza profit kutoka kwa wakenya ambao ni washenzi wa ufahamu shenzi sana nirejee mambo ya atuli wa Kenya wanaofurahia hasla fund bila kuuliza zilitoka wapi shazi kabisa hata mwanaume ni kuulize mwanaume wewe unaelewa bibi yako hajaajiriwa kazi bibi yako hana mshahara ulipotoka kwa nyumba haukumpatia pesa lakini umerudi jioni umepata kanua fridge ya 60000 alitoa wapi my friend unakuliwa nje kweli wa maneno sasa hii serikali hii haitapata mshahara wa bilioni hamsini kutoka kwa bajeti serikali hii haina pesa zozote kwa sababu they found empty coffers lakini wamepata bilioni hamsini za kupatia wa Kenya kama hasla fund zilitoka wapi na wa Kenya wajinga wasio na akili wanafurahia shazi kabisa ni wakati tuanze kuulisa maswali yatakayo tusaidia sisi kama wa Kenya kwenda pesa zetu. Kwa nini? Wezi wamezingira mali yenu. Msipofungua macho, mtaibiwa hadi suwali ya ndani. Naambia ukweli mchana beupe. Na kuna siku mtaniambia. Mtavuli wanguo, mubaki uti na hata ya ndani mtatolewa. Ni maswali ambayo najua. Kenya kwanza haitakubali kuyazungumzia. Na jana Raila Odinga ameyazungumzia baba wa taifa. Halizungumzia ile swala jana. Waelezee Kenya kwanza. Hasra fund wametoa wapi? Bunge alikupitisha, bajeti haijasomwa, bajeti iliyokuepa kukuwa na hasra fund wametoa wapi pesa? Najua akipata video hii hata furahia. Mm, hata furahia lakini lazima tuwaulize maswali. Wao wamesema wanataka opposition ambayo inajua kufanya kazi yake. Haya, mimi niko hapo basi. Tujibu maswali. Mungu abariki sana wa Kenya watukufu. Santeni sana.